Մոգես Սալմավիտ վիրդապիրետ էր շիա թոք շող շեսուն է բիսատի, իրում էլ սացմ է դարին այրազ է գավուծ ուղովի, չույն գադաց է միստ ումարի է պսիկոլոգի կալբատ ոնի թատի թաղած է, իրում էլ թանիշտատա, չույն � Հանի ստումարի ու պրորձլ է դմոգող է բարիս հրդուլի ասակի եգրեց ոտեպուլի մոզարդովի սասակի դեր աղթե բա մոզարդովի գոնեբաշի ամդրոս։ Մոգը սալմապիտ պիրովիկ շի կարդատեղի սասակյան ու պուպերտատիս պերիոդի։ Հոգործ զոգադի մոնաց է մի թարիս, դա խլոյ բիտ գոգոյպ շից գավա թերթմետից լիս ասակի դա խոլ պիճև շի թորմետից լիս ասակի դա նամ պերիոտ շի, ադամի են ապսաղեին իշն է բատ ծխլիլ է բեպի ռոգոր թազրոն է բաշի բիոլոգի Սոբլեպիս տույսեց գարդատը խիսասակի արիս տալիան դիդի գամոցվելա, իմի տանով շիրտեպատ, թույթոնած բերի ռաղացիս ծխլիլեպա, ուրդի երթովիս, դամոգ իդեպուլեպիս ծխլիլեպա, բավոշոպտան ամբ էրիոտ չի, Սոբելի ումջոբես մոս դիտ ծվերի բիճապստկատ կոգույպ սայեզր դեպատվիտ էրդի դա ասի։ Այս է շեմ դեկ, այս ծուլիլ է բեպի մատ թույսած արիս ծալիան որ թուլի միսաղեպի։ Այամավ է դրող ատ չագերթ է բիտ սկոլի սպերոտ չիրոցարի անես բավուշվեպի սկոլ աշիմ խշիր աշեմ տխոբիրով մաս ծավլել է բիասետ բավուշվեպս մոզարդովիս ասակշի � Հոմատ գարդետ է խիսասակի ակտութը ես թավիս թավատ խտեպա։ Այ էրդի շեխել ույթ պավշո բիրոմ լեպից էրդ դրոսի ունեն ձալիան ասյոտկատ մորչի լեպի, ձալիան կարգի ակադեմի ուրի մոստրեպիտ, ուծպատ խտեպիան Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
ძალიან შერბილებული ტონით. ამას აქ შეიძლება დიქტატორული მიდგომები აღარ არის კარგი. ანუ უბრალოდ ავუხსნათ რომ თქვათ ესა და ეს ქცევა არ არის სასურველი, არ არის მოსაწონი, ზიანის მომტანია შენთვისაც. მესმის რომ თქვათ შენ ასე მოგწონს, მაგრამ გიხსნი რომ ეს არ არის კარგი შენთვის. ამას აქ შეიძლება ცდილობენ დამოუკიდებლობის მოპოვებას, აღიარების სურვილი აქვთ. თუ ამ აღიარებას ვერ იღებენ ოჯახში. მე რა უკვე ცდილობენ სხვა ჯგუფი მოძებნონ, სადაც აღიარებულები იქნებიან. აა მე გობრების გავლენის ქვეშ თუ ადვილად ექცევიან ამ პერიოდში. ამ პერიოდში ადვილად ექცევიან მე გობრების გავლენის ქვეშ, რა თქმა უნდა, 13 14 წლის ასაკამდე თუ ბავშვისთვის პრიორიტეტი არის მშობელი, მასწავლებელი, აა როდესაც გადადიან აი ამ პუბერტატის ასაკში პრიორიტეტი ავტორიტეტული პიროვნება უკვე ხდება თანატოლი. ან მასზე რამდენიმე წლით უფროსი მოზარდი. მშობლები ამ ასაკში ავტორიტეტს კარგავენ. სწორედ მშობლების მხრიდან მნიშვნელოვანია რომ ჰქონდეთ მეგობრული დამოკიდებულება ბავშვებთან, მაგრამ ეს ავტორიტეტიც არ უნდა იყოს დაკარგული. ამ ასაკში უფრო მეტ მნიშვნელობას აქცევენ იმას, რას ფიქრობენ თანატოლები მათზე, რას ფიქრობენ მეგობრები, თანაკლასელები, ვიდრე ის თუ რას ფიქრობენ მშობლები. არის შემთხვევები როდესაც მშობლები ამბობენ, მე რომ ვურჩევ, ამას არ იღებს, მაგრამ მისმა მეგობარმა დაქალმა რომ ურჩიოს, ამას იღებს. ეს ამ მასაკის თავისებურება ასეთი. აა და შემოდის სიყვარული ამ მასაკში, აი სიყვარული როგორ ჩემი აზრით გარდა მტეხ როლს თამაშობს მოზარდებში ასეთ ასაკში და სწორედ ძალიან ბევრი შემთხვევაც დაფიქსირდა რომელიც უკავშირდებოდა სიყვარულს რომელსაც ძალიან არასწორი გადაწყვეტილებები მოყვა ასეთი მოზარდების მხრიდან და ზოგი თვითმკვლელობამდეც მივიდა რო გვითხრათ სიყვარულს როგორ უნდა მიუდგნენ თვითონ მოზარდებიც როგორ უნდა იყვნენ ინფორმირებულები ამ მხრივ გარდა დეხის ასაკში უკვე გოგონები და ბიჭები ერთმანეთს აღიქვამენ როგორც განსხვავებული სქესის ადამიანებს და ანუ ეს განსხვავებულობა უკვე თვალში საცემი შესამჩნევი და დასანახია და უკვე აღიარებული მანამდე თუ უბრალოდ ყველას მეგობრულ და მეგობარია ბავშვია ბაღელია ესე უკურებენ გარდა დეხის ასაკში უკვე ჩნდება ეს განსხვავებულობა და რა თქმა უნდა მოდის ეს გრძნობა რასაც ქვია სიყარული ამ ასაკში უბრალოდ ბევრად უფრო რომანტიული შეხედულებები თუყურებენ ამ ურთიერთობებს. ბევრად უფრო რაღაც მნიშვნელოვნად თვლიან. განც დააქვთ რომ ეს არის ერთადერთი და ცხოვრებაში მეტი აღარ იქნება. ამ დროს მნიშვნელოვანია მშობლების მხრიდან რომ ბავშვების განცდები რომლებიც იმ პერიოდში აქვთ ვაღიაროთ რომ არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება ჩვენ ვთქვით რომ ძალიან მშობელი ამ პერიოდში უშლის. ხო, ეს დაშლა ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თუნდაც ამ სიყვარულის მიმართაც აქვთ ინტერესი, ბავშვს რისი ინტერესი აქვთ შეძლების და გვარად და სწორ ფორმებში უნდა დაკმაყოფილდეს იმიტომ რომ ინტერესი როდესაც უფროსაც რაიმესი აქვს, სანამ ამ ინტერესს არ დაიკმაყოფილებს, ყველა გზას ვცდილობთ რომ როგორღაც გავიგოთ ის რაც გვაინტერესებს. იგივენ არად არის ბავშვიც ჯობია ამ თემებთან დაკავშირებითაც მშობელმა მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია, დოზირებული ინფორმაცია და რაც იმ ეტაპზე ბავშვს ჭირდება და არა მეტი. ამ ასაკის თავისებურებებიდან გამომდინარე აღნიშნეთ კიდევაც რომ ბევრად უფრო რომანტიული დამოკიდებულება აქვთ სიყვარულის მხრიდან და მნიშვნელოვანია რომ არ ვუთხრათ რომ ვიცით რა ეს ეს ბიჭია თუ გოგუა ეხლა არის და მილიონი შეგხვდება ცხოვრების გზაზე ეს შეიძლება ასეც იყოს მაგრამ იმ წუთას რა განცდაც აქვს ბავშვს რა თქვა სატკივ არის ან ერვიულოც აქვს აი ამაზე უნდა გავუკოთ და არ უნდა მივუდგეთ ისე რომ ანუ გადამწყვეტი როლი მაინც მშობლებს აკისრია და მათ ჩართულობას უფრო მეტი გადამწყვეტი როლი აკისრია მშობლებს და მათ ჩართულობას რა თქმა უნდა რომ არ მოექცნენ გარშემომყოფები ზეგავლენის ქვეშ რომელებმაც შეიძლება ცუდი რამე ურჩიან. ფსიქოლოგები თუ უნდა ჩაერთონ აი ამ პერიოდში თუ აი რა ასაკი და უნდა ჩაერთოს ფსიქოლოგი რას ურჩევდით მშობლებს. ზოგადად საქართველოში ასე მიაჩნიათ რომ ფსიქოლოგია აუცილებლად იმ შემთხვევაში უნდა ჩაერთოს თუ რაიმე კატასტროფულ პრობლემამდე მივედით ან თქვათ ბავშვს აქვს რაიმე ტიპის განვითარების დარღვევა მაგრამ ეს ასე არ არის ზოგადად ფსიქოლოგის კონსულტაცია აბსოლუტურად ჯანსაღმა ადამიანმა ჯანმრთელი ფსიქიკის მქონე შეიძლება მიიღოს მაგრამ 
Tüm şabeli ad kapsam uçers baştan ortiyer tabar. Çünkü barakta didi bariyeri mesada başşoris sasurveliyorum. Savaş alışveriş komitem dat komamde çartos psikologi de mi gösmişken konsultatya rogurt başma asemem şabelma. Şablepsat xirşem tuhvaşı da umetesşem tuhvaşı. Rodesat başşım adis problemi tan mazardi adis problemi. Aucilovat psikologis konsultatya cirdebam şabelsat. Ram misi mi dikeme bi gösmüş ari. Kuantan tu opilas eti konsultat sebir oti ton mozart moy martos ham şablebs moy martos. Xald mozart obis periyot şi ver ota problema dayına xab başis mi? Mozart obis periyot şi diri tadat şablebs mo aus başim şableli re kausram çen başsa kusura gatı kargo ulis axis problema. Nam şableli axamis başsa nakle bataris. Niseti şem tuha bir oda tad başşu tuli desra tütün cirdeba psikologtan muşağıba da tütün başşu modi odes magram am şem tuha bir şey axsan işne oya xazgas mit minda utkarım diri tad şem tuha başı sam muşağıvarıs muşağıbol tanats magram kageba akut asetirom aucelot mart başşu skte başı ya problem arial urat muşağıbol mat xşira darit siz rogoru urtiyor taba unda kandes başştan tamitam başştan kasa obra bir şem tak aucelot Şovel saat bazı lafı kar koyu konsultasyas fırlat. Ayn şovel bir ekl ziri tadı ders kalmara upromet adı dede dede bir sorulu upromet adı tamam şovs ama sakşi mamevtan imdene darak tıseti urtiyer toba nu mero gortsuyti çems karşıma ayn mamev bir sorulu rogori undayı kos ay ori ve ertad undayı kos tuara çartulim şovel bir daram xalod dede interesde bodes başus problemi bitdim xalod iş ekit kabodes dam çınevdes. Rathkamudan <gülüyor> Akmuli aserom diri tadad mama muşağıps mama gasuliya da upromet ad dede bir şey izlebi onun sahşi amit am dede sakis dede zekada dis kome da dede sakis rebe kome am muvale obas magram esasi araris onda iyi onun dede zda mamaz orive tane bardilat çartule bi ubralot bize bir şey mutxavas şey kette bize bize mamaz şey izlebi upromet ad kavle nah kondes imtual sazrisi tram işit mama katsiya orive mama katsiya da mama katsiz Kat tuş sebep saktiyle psi me orup des şablı bir misabadi magali tebi onda iyi olan şöyle bir tuş rast sakete bir şablı bir rast şablı bir tuş misabı bir ya rastan malı başı başı bir alıp tebi an iki ve bir ona bebat rastan orad mat bata ve namit onun işin olmanı yar o dedet de mama tis ikte odes ise rakor sunda tramati şöyle bir ikte odne rastan başı bir uprasa biskani geben magali uprasa biskan zalıben. Zaten koyun aksa ne tro zaten sudiye rastım şabeli ertebam xaladi moment şiro deset problem aşkedaus başüst xaure başı ay es momenti xomar agizene psu promet ad muzarde psrom xalad maşin dayına xam şabel mem problem ada manam devirşi am çiniro taushat masrağat problem bihkonda. Diğer stara deset os başüst agizene basta protest. Ay çok amcam ne olur ne maşin çaget ilikte ba. Ta ağır unda mı kos problem işe sahip. İndirim uçte bas protesto işe kurdu. No baro sadi kavi manamde. Rat omar da interesti manamde. Akam da şener ka interes. Evda anargin doda çemim osmene başu. Şeyzle basa pikrobdes. Eklam ya ağır minder opsiyen gesa upro. Aseti kansta akut xalme xşirat. Ay rakorunda mı ud gesm şabeli. Ay amdros. Es it kabi xalunda mı ya galu sayragat saga musavol xşeyzle bambu iqosro. İse mi utkesro arka gizi andes. Dra onda şiir çiyos ise tiro desa tam başta kus suruyla saubris daara modi xavna tavsxdet ta visa uprat. Onda şiir çiyos şe sabamisi dra zali an sensiti ure biyari anam dros zalda anne bas ara kus azri uprometi protesti zamala. Tema onda şiir çiyos ise tiro man başust tuş yuqas nişnelovani. Ben başlıyoruz nişanlı olan temaz onda ise abrosim temaz da tam başlıyoruz sa sa interes oda sa sorulu ya onda kauziyoruz baş tavisi kamut stilde bat rogori uamasakşı aşşezle ben şabas kandas bıxladı çok uyuştamri gebliş rolü 
შობალი აუცილებლად უნდა ესაუბროს იმ ფაქტებზე, როდესაც თვითონ ამასაკში იმყოფება და რა შეცდომები დაუშვა. თვითონ. დიახ ხალბატონო თათია რეკლამის დროა ჩვენს გადაცემაში სულ მალე დაგიბრუნდებით ეპიზოდის ქსელში შიდა კარი 125 ლარიდან ვითონის კარი 175 ლარიდან მარმარილო 49 ლარიდან გრანიტი 45 ლარიდან ტრავერტინი 29 ლარიდან კერამიკული ფილები 12 ლარიდან და 88 თეთრიდან ლამინატი 12 ლარიდან და 88 თეთრიდან გარემონტე ციყვარულით გორი ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი ტელეფონი 5727 Gadatsemis internet partneria my video ji ikhinat qola video my video ze დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ქალბატონი თათია რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებს პასუხობს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს წამოჭრილი წინ ეს არის გახშირებული სუიციდის მცდელობები მოგეხსენებათ სულ ახლახან გორში მოხდა ორი შემთხვევა ძალიან ცუდი არის და სამწუხარო რა თქმა უნდა მე მაქვს ასეთი შეკითხვა ქალბატონო თათია თქვენთან პირები რომლებმაც სცადეს სუიციდის მცდელობა მაგრამ გადაურჩნენ ასე ვთქვათ და არ გახდნენ მისი მსხვერპლი აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მიუდგეს მშობელი როგორ და ჩაერთვნენ ფსიქოლოგები რომ ეს ხომ არ ნიშნავს რომ ერთხელ გადარჩი და შეიძლება კიდევ გავი მეოროთ ან აი რა უნდა გაკეთდეს აი ამის მერე ერთხელ გადარჩენა იმას არ ნიშნავს რომ მოზარდი ამას აღარ მოიმოქმედებს როდესაც უკვე ფაქტი სახეზია და დამდგარია კიდევ უფრო მეტი მობილიზება საჭირო ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ უნდა დავაკისროთ მხოლოდ მშობლებს რომ დედა და მამა მიხედავენ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი აკისრია სკოლას მასწავლებლებს ბავშვებს მეგობრებს რომლებიც ამ ბავშვებთან ურთიერთობენ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ფსიქოლოგს აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ყველა ის რგოლი რომელსაც ბავშვთან უწავს შეხება ანუ ხაზგასმით კიდევ ერთხელ მინდა თქვა სკოლის გარემო მეგობრების გარემო მშობლები და აუცილებლად სპეციალისტი ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ მშობელი უკვე ვეღარ ახლოს ვეღარ გახდება აუცილებელია რომ ბავშვთან მუშაობდა სპეციალისტი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სისტემატიურად მაგრამ პერიოდი უნდა მუშაობდეს ამ პერიოდს ზუსტად ვერ გეტყვით ეს დამოკიდებულია იმაზე თუ რა მდგომარეობაშია ბავშვი როგორ არის მისი ფიზიკა მაგრამ თვითონ ბავშვმაც ხომ შეიძლება რომ არ მოინდომოს ფსიქოლოგის დახმარება ან სპეციალისტის დახმარება როგორ უნდა მიუდგნენ ამ შემთხვევაში მშობლებიც რთულ ვითარებაში იქნენ ესეთი მზა რეცეპტი არ არსებობს თუ რა უნდა უთხრან ან რა უნდა გააკეთონ მაგრამ მობილიზება უნდა იყოს ერთიანი და აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ ბავშვის სოციუმში ჩართვა, ისევ ინტეგრირება, ყურადღების გადატანა, უფრო შემოქმედებით სფეროზე, რაც მას აინტერესებს, მაგალითად მუსიკა, უნდა ჩართოთ აუცილებლად თქვათ მივიდეს მუსიკაზე, გააკეთოს რაღაცა მისთვის სასიამოვნო და სასურველი აქტივობები. და ეს თქვათ თუნდაც ფსიქოლოგიის ჩართულობა არ უნდა იყოს ძალდატანებით. ეს ინფორმაცია ბავშვამდე უნდა იყოს ისე მიწოდებული, რომ ეს ყველაფერი იყოს ერთმანეთთან ასე თქვას ბუნებრივ პროცესში მიმდინარე და ჰარმონიაში. ისევ ძალდატანება არ იქნება კარგი, იმიტომ რომ ბავშვები ძირითადად ასეთ ქმედებებს მიმართავენ, რაღაცის პროტესტის გამო. იმიტომ რომ 
საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრონ, აღიარება მოიპოვონ და ამ შემთხვევაში ეს ძალდატანებით რაიმეს გაკეთება არ არის სწორი. შეიძლება ისე პროტესტის გრძნობა გაუჩნდეს, რომ მე არ მჭირდება ფსიქოლოგი და ამან ცუდი უფრო ცუდი შედეგიც მოიტანოს, ხო ამ შემთხვევაში. პროტესტის გრძნობა შეიძლება გაუჩნდეს, მაგრამ ზუსტად ეს არის ფსიქოლოგის მოვალეობაც და კომპეტენციაც, რომ ბავშთან ეს ურთიერთობა უნდა დაამყაროს. Այամիս շեմդեք գրոգոր շեիցլեպարով շոբելի մա գամոյչինոս ուրադղավարով կիտեղ լավար գախտես միսի շույլի սույցիտիս սխերպլի, արմի վիտեսակամ դեղ այս զետմետի ուրադղեպա խոմարունդը գամոյչինոս արով մերի առաղիքաս բավ Մագրամ այմ շոբլիս կա գորադղեպա գամոխատ ոլի ունդա իղոս գուլիս խոմ զուստատ իմ ասրով չարտոս պսիկոլոգի, էսավուբրոս, մոուսմինոս, աղիարոս, ռոգործ պիրովն է բա դամող գիտեպելի ադամիանի միսցես դամող � կաղակետոս միստույս սասիամոնու ակտիվ ոպեպի, իմ է գոբրոս իմ ադամիան է պտանած, միստանած միստույս ուրդի որդովա ձալիան կարգի դա սասիամոնու ա։ Մագրամ թու արիս մեոր եմ խարեց շեից լբա ամ գոլապրիս մեր է բավոշմա թավի դամնաշավ է դիգրծնոս, թավիսի կմետեպիս շերց խոյս դա արմոյն դոմոս առավիսան ուրդի որդովով ուպրու չակետի լի գաղտես մոչ արպեպ ուլատա, ակուս ձալիան դիդիմ նուշնովով ես անիչ ապեն հասամով են մաս է կարշեմոմ գոպեպի, կոնիատրով մտելի սամկարով մատու ուրև, մասի է կոնձտրիրը բակակ էթե բուլի, կոնիատրով ագրետիկ էվեն թիթո Հոմ զետմետի արդ զետմետի ուրադղեպիտ դատ իր թոսպավուշի։ Մագրամ արդ ուրադղեպա արունը մուադունոս հատքմա ունդա իմի դորով էս սասակ իրոգործ պավուշի ստույս արիս կամոցով, ասեղ արիս մշոբլի ստույս կամոցով, ամասակշի ալիվ դեպա ադամիանիս պիրովն էպա, դա ես ասակի մեր է ուգոմ թել գավլ են ասաղթենց միս դարջենել ծխոր է պազը, ամ էրիոդի դան գամոմ դինարը իկվն է բատաղ ալիվ դեպա ադամիանի, դա ռոգորադած չամող ալիվ Սալիան դիդիմ նիշնոլովա այամ աղսրդիս պերիոց եկ իսրեպա։ Սա ամիտ ոմ արիս մշոբլեպիս ռոլի ասետ եմ նիշնոլովանի։ Մշոբլեպս է ձալիան դիդիր ամի ատամոգի դեպուլի ռոգոր չամող ալիվ դեպա բավուշի, ռոգոր Մաստ ավլեպ լեպի դա թանակլսել է բիրոգորում դա մի ուտ գնեն, ալբատ գույ գուրը բեն ախլեջու են մոզարդ է բիտեք արգի կնեվարով մատ միված ոտոտ ես ինպորմացիարով, արում դա շեմ ու ես սիվնոն, չեմ միազրիտ դա ուրադղ արգատ կա հազրեպուլի ունդայի, ոսրով մատ թիտոլ, սիրկոստա թիտոլ կմեն դեպա, ուսակ ու ստալիան դիդիմ նիշնոլովա։ Սակվասո գարեմ ուշի ստավլովիս պրոցեսի ծալիան դիդիմ նիշնոլովա, ակուս ռատամոգի դեպուլեպա, Հշիրատ իգիվեն այրատ եք ծեվիան դանար չենի բավշոբի ամերդ մոստավոլուս մուշնոլովանի, արոմ ես ուրադղ է բա արի ոտրաղաց հիպերմ զրուն ու է լոբա, դա առաղացա ամբավշուս է այսեցի տիպիս բավշոբ 
ანუ ბავშვი რა თქმა უნდა უნდა მივიღოთ იყოს მასზე მზრუნველობა და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ მაგრამ დანარჩენი მოზარდების მხრიდან ეს არ უნდა იყოს დანახული ისე როგორც ეს ბავშვი ყურადღების ცენტრში ექცევა თავისი კარგი საქციელის გამო ეს ბავშვი რა თქმა უნდა ცალსახად ბავშვი ცალკე აღებული უნდა იყოს მხარდაჭერილი მაგრამ მხარდაჭერილი არ უნდა იყოს ეს ქცევა და უცელოდ განცალკევებული უნდა იყოს ბავშვი პიროვნება ცალკე ძალიან კარგი რა თქმა უნდა მაგრამ ქცევა რომელიც მან განახორციელა არის ძალიან ცუდი და საზიანო ეს ორი რამე აუცილებლად გამიჯნული უნდა იყოს რომ დანარჩენმა მოზარდებმა არ ჩათვალონ რომ აი ამ ბავშვი რაღაცა ქცევით გახდა ვთქვათ ყურადღების მისაქცევი და ეს პრობლემა დავინახე ახლა კიდევ იცით რაში რო როდესაც ესეთი ბავშვი ხდება ყურადღების ეპიცენტრში სხვა ბავშვსაც უჩდება სურული რომ მას მასეც იგივე ყურადღება გადმოვიდეს მასწავლებლების პრობლემების იმის მიმართ და ხო არ შეიძლება იყოს მისგანაც ამახალისებელი ხო ესეთი მცდელობა ხო აი ამიტომ ვამბობ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უფროს როგორ მიაწოდებს ინფორმაციას თუ უნდაც ძალიან ცუდი ფაქტია როდესაც თვით მკვლელობით სრულდება ასეთი შემთხვევები და შემდეგ ეს პიროვნება თქვათ რომელმაც სუიციდის მცდელობა განახორციელა ხშირად არის რომ ახასიათებენ ძალიან კარგად იხსენებენ მიდის ამაზე ძალიან დიდი პერიოდის განმავლობაში საუბარი და რა თქმა უნდა ყველას გულის წყდება და ყველა კარგს იხსენებს და კარგად ახასიათებს ეს ბუნებრივი მოვლენა მაგრამ აი ეს რომ კარგი უნდა იყოს ხაზგასმული რომ თქვა პიროვნება იყო თვითონ ძალიან კარგი და არა საქციელი იყო კარგი აი ასეთი შემთხვევების დროს ამ პიროვნებას ასე ვთქვა ყველანაირად კარგი კონტექსტით განიხილავენ კი გასაგებია რომ შეიძლება პიროვნება ძალიან კარგია მაგრამ აი ხაზგასმული უნდა იყოს ეს სწორედ ბავშვებისთვის და პატარა მოზარდებისთვის რომლებსაც მოზარდებში უფრო უფროსი ან სხვაებს რო პიროვნებას ახასიათებს კარგად და ქცევა ცალსახად ცუდია მაგრამ მოზარდმა შეიძლება ეს თვითონ დამოუკიდებლად ვერ გამიჯნოს ერთმანეთისგან და ჩათვალოს რო რადგან ამ ადამიანის მიმართ ამდენი კარგი ეპითეტი მოდის ასე კარგად საუბრობენ უი ეს კარგად მოიქცა აი ეს ორი ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს და ეს გამიჯნა უნდა მოახდინონ აუცილებლად მოზარდებმა უნდა აუხსნან ბავშვებს და ეს საუბრონ ამ თემასთან დაკავშირებით რომ ეს პიროვნება კარგია მაგრამ საქციელი რომელიც მან ჩაიდინა ეს არ არის კარგი და დამღუპველია აი უნდა შედიოდნენ თუ არა ფსიქოლოგები სკოლაში აი ზუსტად აი ამ თემით პირდაპირ ამ თემით რომ წინ იყოს წამოწეული ეს თემა სკოლის ასაკშივე ყველა სხვა არ შეუძლია მშობელს რომ აუყვანოს ფსიქოლოგი ბავშვს ელაპარაკონ ასეთ თემებზე მაგრამ სკოლიდან ხო მაინც შეიძლება რომ იღებდნენ ამ თემაზე უფრო ვრცელ ინფორმაციას ბავშვები სკოლას დიდი როლი აკისრია ჩვენ დიახ ფსიქოლოგები სკოლაში უნდა შედიოდნენ კლასში უნდა შედიოდნენ ზუსტად იმ პრობლემით რა პრობლემაც შეიძლება არსებობდეს კლასში ა ფსიქოლოგის შესვლიდან თქვათ კლასში თუ არის ფსიქოლოგის საჭიროება შედის საკითხი რაზეც რაც პრობლემაა და რაზეც მუშაობა არის საჭირო თვითონ კლასის ინტერესებიდან გამომდინარე არსებობს ასე არ არის რომ თქვათ ქალაქში რაღაც შემთხვევა მოხდა და მოდიახა ფსიქოლოგებმა დავიაროთ ყველა კლასს სკოლა და ხო მაგრამ ხო ჩვენ ხო ვიცით რომ ტელევიზიით თუმცა საჭიროების შემ ანუ საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს სამსახური სადაც არიან ფსიქოლოგები და ნებისმიერ შემთხვევაზე სადაც თქვათ მიმართავენ მასწავლებლები სკოლის ადმინისტრაცია რომ საჭიროა ფსიქოლოგის ჩართულობა ფსიქოლოგი ამ შემთხვევებში აუცილებლად ერთვება კი ერთობა მაგრამ აი უშუალოდ როდესაც ბავშვი არის მოზარდის მოზარდობის ასაკში რთულ პერიოდში აი ამ პერიოდში უნდა ხდებოდეს თუ არა ფსიქოლოგიის აი აუცილებელია თუ არა ანუ მხოლოდ პრობლემის შემდეგ უნდა ხდებოდეს თუ არა ფსიქოლოგიის ჩართვა თუ აი აუცილებლობას მოითხოვს რო მოზარდობის პერიოდში რაღაცა დოზით მაინც იყვნენ ფსიქოლოგები ჩართულნი რო მათი ცნობიერება ცხოვრების შემდეგ ეტაპები უკვე რაღაცა გააზრებული ჰქონდეთ და ესეთ გაუაზრებელი შემთხვევები ავირდოთ თავიდან რა თქმა უნდა ძალიან კარგია ფსიქოლოგის ჩართულობა ამერიკის და ევროპის მაგალითზე თუ განვიხილავთ ყველა სკოლაში აბსოლუტურად არსებობს 
ცალკე კაბინეტი ფსიქოლოგისთვის, სადაც ყოველდღიურად მიმართავენ ბავშვები ფსიქოლოგს და ეს ფსიქოლოგიურ ჩარევა არ არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც რაიმე პრობლემა აქვთ. როგორც სკოლაში არის თქვა თმასწავლებელი, დამლიგებელი და ყოველდღიურად აქვთ ბავშვებს ურთიერთობა ამ ადამიანთან, იგივე ნაირად არის ფსიქოლოგიურად საქართველოს სკოლებში არ არის ეს ფუფუნება, რომ ყველა სკოლას ინდივიდუალური ფსიქოლოგი ყავდეს, რომელიც მუდმივად იქნება სკოლის გარემოში და მუდმივად იქნება ურთიერთობა ამ ბავშვებთან, თორე ევროპის და ამერიკის გამოცდილება არის ასეთ. და ძალიან კარგი გავუთანაბრდებით ძალიან კარგი იქნება თუ ეს იქნება საქართველოს სკოლებშიც დანერგილი იმიტომ რომ ნამდვილად საჭიროა გარდა ტეხის ასაკი ეს ის პერიოდია სადაც აუცილებელია რომ იყოს ფსიქოლოგი აი ეს მინდოდა სწორად რომ გამოგოყო რომ აუცილებელია აუცილებელია საჭიროა რომ გარდა ტეხის ასაკში ფსიქოლოგები ჩაერთვნენ მათ აღზრდაში ასევე მე გარდა ტეხის ასაკზე ბევრი ვისაუბრეთ და მოდი ცოტა უფრო ქვემოთ ასაკსაც შევეხოთ აი ძალიან პატარე პატარები რა როდესაც სკოლაში შედიან ბავშვები და გადადიან ასე თქვა პირველ საფეხურს რომ რჩებიან და მეხუთე მეექვსე კლასში გადადიან ახაც უკვე სხვა ეტაპი იწყება მათი ცხოვრებისთვის უკვე უკვე ფერს ხანაირად ხდებიან აი ამ დროს როგორი რა ხდება მათ გონებაში უკვე აქედანაც სხვა არ არის საჭირო რომ დაეხმაროს მშობელი სხვა კუთხით მიუდგეს თუნდაც ისე ფსიქოლოგებზეც გავამახულებ ხოლმე უფრო პატარა ასაკიდან რომ დავიწყოთ აი იმ როდესაც თქვა სკოლაში შედიან თავდაპირველად ბავშვები ბაღიდან სკოლაში მანამდე თუ ბავშვის ძირითადი საქმიანობა და ქცევა არის თამაში და ბაღის გარემოში ძირითადად თამაშით ხდება სწავლება და დასწავლა და მთლიანად თამაშს ეფუძნება ეს ყველაფერი სასკოლო ასაკში და სკოლის პერიოდში უკვე აბსოლუტურად სხვა მოთხოვნებს უყენებს გარემო ბავშვს მათი ქცევა თამაში გადადის უკვე სხვა მდგომარეობაში მათ უკვე მოეთხოვებათ გაკვეთილზე ჯდომა 40-45 წუთის განმავლობაში და ეს პატარა დეტალიც კი განუწევაა ბავშვებისთვის. აქვთ უკვე გარკვეული პასუხისმგებლობები, სასწავლი მასალა, თქვა დასამახსოვრებელი. ეს ყველაფერი გარკვეულ ცვლილებებს და შეიძლება გარკვეულ სტრესსაც იწვევდეს ბავშვებში. მჰმ. ნიშნოლოვანია რომ თუ რაღაცა დეტალი არის ისეთი, რაც ბავშვისთვის არაკომფორტულია, მალევე შეამჩნიოს მშობელმაც და მასწავლებელმაც შეიძლება მასწავლებელმაც შეამჩნიოს სასკოლო გარემოში აცნობოს მშობელს და საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ჩართონ სპეციალისტი იმიტომ რომ როდესაც ბავშვს პრობლემები აქვს თქვათ დასწავლა უჭირს დაწყებით კლასში და არ მოხდება ამის იდენტიფიცირება და ჩარევა სპეციალისტის მომდევნო წლებში მერვე მეცხრე კლასში ბევრად უფრო მძიმე სურათი იქნება. უდაბესია როდესაც რაიმე საეჭო ფაქტს ხედავთ, მიუმართოთ პირდაპირ სპეციალისტს და გამოვრიცხოთ ნებისმიერი ტიპის დარღვევა, ვიდრე გვიან ასაკში მიუმართოთ, როდესაც უკვე დარღვევის მძიმე ფორმაა ჩამოყალიბებული და ამ დარღვევაზე მუშაობაც ბევრად უფრო რთულია. და აი ამ მომენტში ზოგი მშობელი სხვაგვარად ფიქრობს და ბავშვებს უდგებიან დასჭის მეთოდებით, თუნდაც ცემით. ეს როგორ მოქმედებს თვითონ ბავშვის გონებაზე? დასჭა და ცემა ცალსახად არის ძალიან ისეთი საქცელი, რომელიც არ უნდა იყოს გამოყენებული, იმიტომ რომ ცემი არაფერი არ იცვლება. დასჭის ფორმები ცოტა უკვე ძალიან ისეთია. მიკურს ხოლმე უკვე რომ მიმართავენ ამ მეთოდებს მაგრამ მაინც მიმართავენ მაგრამ კი რა თქმა უნდა ფაქტები მაინც გვხვდება ესეთი რომ ცემის ცდილობენ რაიმე პრობლემის გამოსტორებას ამ შემთხვევაში ცემა არაფერს არ შველის საჭიროა მუშაობა იმ პრობლემაზე რაც გვაქვს და სწორად სწორი მიდგომა და სწორად მუშაობა და ეს დამოკიდებულებაც აქვთ ხშირად ფშობლებს რომ როდესაც რაიმე პრობლემა აქვთ მაგალითად ბავშვი არ იწყებს მეტყველებას და უდგებიან ასე რომ მამამისმაც ან დედამისმაც 5 წლის ასაკში დაიწყო საუბარი მამამისმაც და დედამისმაც რომ 5 წლის ასაკში დაიწყო საუბარი ეს არის ძალიან ცუდი რომ იმ შემთხვევაში არ მოხდა ჩარევა იმ ადამიანმა თქვა შეძლო რომ განვითარებული იყო შემდგომ მაგრამ ეს იმის ფიქრის საფუძველს არ გვაძლევს რომ ჩვენ ბავშვიც თუ აგვიანებს თქვათ მეტყველების დაწყებას დაველოდოთ 5 წლამდე და 4 წლამდე 
ეხლა იმ შობლების ასაკში თქვათ არ არსებობდა ამდენი სპეციალისტი და ამდენი საშუალება იმისა რომ ემუშავათ ამ პრობლემაზე და ამ პერიოდში უკვე არსებობს ძალიან ბევრი სპეციალისტი არსებობს დაწესებულებები ცენტრები სადაც ამ პრობლემებზე მუშაობენ და სასურველია რომ მოხდეს ჩარევა კი მაგრამ მაინც მინდა რომ ყურადღება გამოახულოთ ისევ დასჭის მეთოდებზე როდესაც პატარაობიდანვე ბავშვი იზრდება ასე თქვათ მისთვის არის ეს სტრესული გარემო რადგან რაიმე გააფუჭა დააშავა მშობელი მიმართავს დასჭის მეთოდს მაი შემდეგ ეს ბავშვი იზრდება ეს შეიძლება ყოველდღიურად ხდებოდეს ყო ძალიან ხშირად ხდებოდეს და როდესაც მინდის უკვე მოზარდობის ასაკში ასეთი სტრესული გარემოდან ისევ ortu periodshi vardeba ukwe misi goneba rogor gadakharshavs ai am qola pers ai ak ukwe ra unda gagaketdes im is bavshobi romeleb tanats mimartaven dashchis eset metodebs romelebits ar aris misagebi khshirat akt dabali tvit shefaseba ucert sakotari azris gamohatwa ar arian pironulat chamoqalibebuli srulfasovan pironebebat da rats dalian khas gasasmelia is rom ძალადობის მსხვერპლი ხშირად ხდება მოძალადე თვითონაც რაც აქვს თვითონ გავლილი და ნასწავლი როგორ ექცეოდნენ შეიძლება იგივე განახორციელოს თავის შულთანაც ან პირველივე იმ სუსტურ გოლთან ვის დაჩაგურასაც თვითონ შეძლებს ის რაც თვითონ აქვს გადატანილი შემდგომ უკვე სხვაზე ცდილობს რომ გადაიტანოს ანუ ის ცდილობს რომ ანუ ჯაჭვი ებმევა ძალიან რთულია ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა და აი ამ შემთხვევაში როდესაც ბავშვი თქვა სისტემატიური ძალადობის ქვეში იზრდება ამ შემთხვევაში აუცილებელია ფსიქოლოგიის ჩართულობა და სპეციალისტის ჩართულობა რადგან თვითონ ეს პიროვნება არ აქვს იმდენი რესურსი თვითონ გააანალიზოს და თვითონ გადაამუშავოს ეს პრობლემები აუცილებელია რომ მასთან ფსიქოლოგმა იმუშავოს რომ შემდგომში თვითონ არ იგახდეს მოძალადე გარდატეხი სასაკში რომ როდესაც ბავშვებს ეცვლებათ ქცევები ხდები ან უფრო ჯიუტები კრიტიკულები რა პერიოდს მოიცავს აი ეს ქცევები და როდიდან უკვე აი უყალიბდებათ სწორი აზროვნება რო გვითხრათ და ახლა ეს 17 წელი შეიძლება 18 წლამდეც გაგრძელდეს ეს გარდატეხის პერიოდი ინდივიდუალურია თითოეული პიროვნების შემთხვევაში აი ეს პროტესტების ხანა როდესაც უკვე დასრულებულია აქვს თავისი ადგილი თავისი როლი აღიარებულია პიროვნება და რეალიზებულია აი ამ პერიოდში უკვე შეიძლება ითქვას რომ ეს გარდატეხის ასაკი არის როგორც მშობლები ამბობენ გადაგორებული აი გარდატეხის ასაკი ტოვებს თუ არა კვალს მაინც ადამიანის ცხოვრებაში როგორც წაღანაც აღნიშნა გარდატეხის ასაკი მთლიანად განსაზღვრავს შემდგომ ცხოვრების პერიოდს რა ნაბიჯებს გადავდგავთ როგორი როგორი იქნება ჩვენი ნაბიჯები რამდენად ძლიერები ვიქნებით თუ სუსტები ვიქნებით გარდატეხის ასაკში როგორ ხდება პრობლემებთან გამკლავება რა გამოცდილება უგროდება ბავშვს ანალოგიურად შემდეგ გადააქვს დანარჩენ ცხოვრებაში ის რესურსი უნარები რაც აქვს გამომუშავებული დაგროვილი გამოცდილება ამ ყველაფრით ცხოვრობს შემდგომ და რა თქმა უნდა უნდა მოხდეს ამ გარდატეხის ასაკის შემდეგ განვითარება კარგი კუთხით ძირითად ბაზას ეს ასაკი აძლევს ადამიანს ეს პერიოდი და აქედან გამომდინარეობს უკვე დანარჩენი განვითარების ხაზი ანუ 15-დან 19 წლამდე ანუ გარდატეხის ასაკს გულისხმობ 13-დან და ახლობით ასე 17-18 წლამდე თითოეულ ინდივიდთან გასხოვს ასაკი ასე პატარა 13 წლიდან უკვე იწყება ჩვენ საზოგადოებაში ცნობილია უკვე 13 წლიდან არ არ 13-14 წლიდან გააჩნია უკვე ბავშვს შეიძლება მიღაცას უფრო გვიანაც დაეწყოს მაგრამ 13-14 წლიდან უკვე მოსალოდნელია რომ ეს ცვლილებები დაიწყოს და გარდატეხის ასაკის თავისებურებები წამოვიდეს. ხო მაგრამ ეს 13-ი 12 წლის ბავშვები ხო აი გონება მათი გონებაც ძალიან ბავშური ყოველფერს ბავშურად აღიქვამენ და როგორც ბავშვს როგორ უნდა მიუდგეს ახლა მშობელი ის ხო ყოველფერს ჩვენ ფიქრობთ რომ რა ჯერ ბავშვია 13-ი წლის ხო ძალიან ბავშვია და მან როგორ შეიძლება რაღაცა ისე თემებზე იფიქროს ან საერთოდ როგორ შეიძლება მან გაიფიქროს რაღაცა თვით მკვლელობა ხო მაგ დასკვნამდე მშობელი შეიძლება ვერც მივიდეს ან საერთოდ ვერც იფიქროს ამაზე მაგრამ შეიძლება ფიქრობდეს 
Ամշեն տխում է տխում է տխում է գանվիթար է բուլի, ամիտո մարիս միշնոլով արինիրով վեսավ բրոտ գավի գոտ ռաս պիքրով էին, ոգոր պիքրով էին, ռաս գրծնով էին, ռա այն տերես է պտրով, այս վիզուալուր մախասիատ է բլեպ սարդավեղտնոտ պ Արգիտ կալվոտ ոնոթեոնը ձալի են դիդի մատլովա գադացեմ աշիս տումրովիստույս, չվենի կադացեմ ամի տասրուլով ուլեղ պիկրովտրում ձալի են սա ինտերեսո թե մեպ շեղ է խետտը, ձալի են սա ինտերեսո ինպորմացիամու